నమస్తే నేను చందు వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్ ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీలో ఈ మధ్య కాలంలో చాలా వివాదాలు చూస్తున్నాం అందులో ముఖ్యంగా రీసెంట్గా వైజాగ్లో ఖుషి మూవీ విజయోత్సవ సభలో విజయ్ దేవరకొండ చేసినటువంటి ప్రకటన ప్రస్తుతం వివాదాలకు ధావిస్తోంది రైట్ అయితే ప్రస్తుతం దీనిపై మాట్లాడడానికి ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఎన్ సుబ్బారావు గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సుబ్బారావు గారు నమస్తే సార్ సార్ ముఖ్యంగా దాని డిస్కషన్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు విజయ్ దేవరకొండ ఒక కామెంట్ కూడా చేశారు నా మూవీస్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు ట్రోల్ చేస్తున్నారని అది ఎంతవరకు నిజం మీరే అంటారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అండి ఇప్పుడు ఎవరి సినిమాని కావాలని ఎవరు ట్రోల్ చేయరండి సినిమా బాగుంటే అల్టిమేట్గా ఆడియన్స్ దానికి పట్టం కడతారండి దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపులే విజయ్ దేవరకొండ బ్రదర్ ఆనంద్ దేవరకొండ యాక్ట్ చేసిన బేబీ సినిమా అని ఆ సినిమా మీద రిలీజ్ టైంలో చాలా విమర్శలు వచ్చినాయి అంటే సినిమా బాగుందనే శాతం ఎంత ఉందో దాని మీద విమర్శలు కుప్పించిన వాళ్ళ శాతం కూడా అంతే ఉంది అయితే ఆ సినిమా ఉన్న పొటెన్షియాలిటీ సో దాన్ని అంతా తట్టుకొని అది టూ వర్డ్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తీసుగా అది పయనం చేసింది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రీసెంట్ కాలంలో ఒక చిన్న సినిమా ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడిన చిన్న సినిమాల్లో అది ఒక రికార్డు కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం పెద్ద హీరోల సినిమాలే ఈ రోజుల్లో ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడటం అనేది గగనంగా బాగా తరుణంలో ఆ సినిమా మూడు సెంటర్లో ఫిఫ్టీ డేస్ అయ్యింది ఫార్టీ నైన్ డేస్కే కొన్ని సెంటర్లో తీసేశారు కూడా సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రోల్ చేస్తున్నారు కావాలని ట్రోల్ చేస్తున్నారు తన సినిమాలని అని అనటం మాత్రం విజయ్ దేవరకొండ చాలా అది అది సహేతుకం అనేది కాదు ఎందుకంటే విజయ్ దేవరకొండ మంచి ఆర్టిస్ట్ అసలు బిగినింగ్ నుంచి ఆయన తన సెల్ఫ్గా సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్గా ఎదిగాడు యా ప్రతి సినిమా సినిమాకి ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ఈరోజు నా పాన్ ఇండియా స్టార్గా ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన సో సినిమా బాగుంటే అసలు ఇవన్నీ మనం పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు ఏదైనా ఒక విమర్శ వచ్చినప్పుడు దాన్ని సద్విమర్శ దాకా తీసుకోవాలి అప్పుడు ఒక ఎత్తుకెళ్ళిన తర్వాత అలా ఆ విమర్శల్ని తీసుకోగలిగినప్పుడే మనం ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నత స్థాయికి తీసి వెళ్ళగలం సో తను చేసింది మాత్రం ఆ కామెంట్ మాత్రం నేను ఒప్పుకోనండి దానికి యాక్చువల్గా ఓకే అదేవిధంగా ఈ సక్సెస్కి సంబంధించి కూడా ఫ్యాన్స్ కుటుంబానికి కోటి రూపాయలు కుటుంబాలకు కలిపి కోటి రూపాయలు విరాళం ఇస్తానంటే ఒక ప్రకటన అయితే చేశారు దానికి సంబంధించి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళంతా కూడా గొడవ చేస్తున్నారు సో దాని మీద మీరేమంటారు సార్ అంటే తను ఫ్యాన్స్కి ఎప్పటి నుంచో తన తన వంతుగా ఫ్యాన్స్కి సహాయం చేస్తూ వస్తున్నాడు తన పుట్టినరోజులకి వాళ్ళకి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇవ్వటం అలాగే ఈవెన్ మీ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న కొంతమంది ఫ్యాన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దేవరాశ అంత పేరుతో వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు పంపించడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఒక సెలెక్టివ్గా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళని మాల్దీవ్స్కి తీసుకెళ్ళిన ఉదంతం కూడా మనకి ఉంది సో అలాగే మొన్న ఫంక్షన్లో తను తన ఈ సినిమాకి సంబంధించి తను ఎంత ఖుషీగా ఉన్నాడో ఆ ఖుషీలో కొంత భాగాన్ని తన అభిమానులు కూడా పంచదలుచుకున్నానని చెప్తూ ఒక వంద మందిని సెలెక్ట్ చేసి వా వంద మందికి కోటి రూపాయలను గిఫ్ట్గా అందిస్తాను అని ఆయన ప్రకటించడం జరిగింది అనమాట అది అయితే ఆ ప్రకటన అతను చేసిన వెంటనే ఇండస్ట్రీలో ఆ తన సినిమాలు కొని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసి నష్టపోయిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లు దాని మీద విమర్శలు అనేది ఎక్కువ పెట్టారు అందులో అభిషేక్ నామ అనే అభిషేక్ పిక్చర్స్ అధినేత ఆయన ఆయన వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ సినిమాని ఆయన డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఆ సినిమాకి సంబంధించి తాను ఎనిమిది కోట్లు నష్టపోయానని అభిమానుల మీద చూపించే ప్రేమ మీ సినిమాల ద్వారా మీ సినిమాలు కొని నష్ట పోయిన మా లాంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్ల మీద ఎగ్జిబ్యూటర్ల మీద మీరు కొంచెం చూపించాలి అనేది ఆయన ట్వీట్ చేశాడండి సో అంటే ఆయన అన్న దాంట్లో కూడా కొంత నిజాయితీ ఉంది ఆయన ట్వీట్లో కూడా అలాగని సేమ్ టైం ఇతను అభిమానులకు చేయదలుచుకున్న మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా లేదండి అది తన తన ఇష్టం అది తను సంపాదించుకుంటాం సొమ్ అది దాన్ని తను ఇవ్వటం గురించి మనం ఆక్షేపించడం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు సో ఎవరి వాదన వాళ్ళది చాలా వరకు కరెక్ట్ అండి వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ కావచ్చు లైగర్కి సంబంధించి కూడా వరంగల్ శ్రీని గారు కూడా ప్రస్తుతం జాయిన్ అయ్యారు సార్ వారితో మాట్లాడుతున్నాం శ్రీని గారు నమస్తే అండి అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం ఒకటి డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అభిమానుల కోసం కరోనా టైమ్ లో కూడా విజయ్ దేవరకొండ చాలా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఫండ్స్ అంటూ కూడా ఇట్లా చాలా రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు అలానే ఇప్పుడు ఈ వివాదం సంబంధించి కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కావచ్చు ఇలా గొడవ చేయడానికి అంటే హీరోలు అసలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్ గతంలో ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైన
ఇయ్యా డెఫినెట్గా జరిగినాయి అండి దాని గురించి చెప్పబోయే ముందు విజయ్ దేవరకొండ ఎంత మంచి నటుడు అంత మానవతావాది అండి తన ఇయ హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్న వ్యక్తి దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా టైంలో తను చేసిన కుటుంబాలని ఆదుకున్న విధానమేనండి తను తన సైన్యం ద్వారా తను ఎంతోమంది నీడీ పీపుల్కి తన అభిమానుల ద్వారా కానీ తన ఒక ఫ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్థాపించి దాని ద్వారా తను ఎవరికైతే నిత్యావసర వస్తువులనే ఎవరికైతే అవసరం ఉందో వాళ్ళకి ఇంటింటికి వెళ్ళి సహాయం చేయడం అనేది మనం మర్చిపోలేము సో ఫ్యాన్స్కే కాదు ఇలా ఆర్థికంగా కూడా తను ఎవరికి అవసరమైన నీడీ పీపుల్కి ఆయన సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు సో దీన్ని బట్టి అతను ఎంత మంచి నటుడో అంత ఉదారవాది అంత మానవతావాది అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు వేరేజ్ ఇక్కడికి వచ్చే తల్లికి సినిమాల ద్వారా నష్టపోయిన పంపిణీదారులను ఆదుకోండి అని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వేడుకోవటం మనం చూస్తూనే ఉన్నాము అయితే దానికి ఆయన ఇంతవరకు స్పందించలేదు ఆయన స్పందన ఏమిటనేది కూడా మరి ఇవాళ రేపట్లో నిన్న ట్వీట్ చేశాడు అభిషేక్ పిక్చర్స్ అధినేత ఆయన మరి ఈరోజు ఏమన్నా ఏదేవరకుండా స్పందిస్తాడేమో చూడాలండి యాక్చువల్గా అభిమానులని ఖుషి చేయడం ఇదంతా కొత్త ఏం కాదు సార్ గతం నుంచి అంటే ఎప్పటి నుంచో విజయ్ దేవరకొండ చేస్తూ వస్తున్నారు ఇలాంటి పనులకి సాధారణ ప్రజల అభిమానులు వీళ్ళంతా ఖుషి అవుతున్నారు కానీ మరి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మాత్రం గొడవ చేస్తూనే ఉన్నారు సో శ్రీను గారు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు వారితో మాట్లాడదాం శ్రీను గారు చెప్పండి సుబ్బారావు గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి శ్రీను గారు యా శ్రీను గారు నమస్తే అండి ఎవరండి లైన్లో నేను నేను సుబ్బారావు అండి నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే సార్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీసెంట్గా మీరు విజయ్ దేవరకొండ వైజాగ్లో చేసిన చేసిన స్టేట్మెంట్ మీరు వినే ఉంటారు కదా కోటి రూపాయల అభిమానులకి నేను వంద మందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి నేను సాయం చేస్తానని అన్న మాటలు మీరు వినే ఉంటారు కదా యా దాని మీద మీ స్పందన ఏంటండి దాని మీద స్పందన అంటే మంచి పని చేసినప్పుడు ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది కదా దాని మీద స్పందన నేనే కాదు ఎవరైనా హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి దాని మీద స్పందన అంటే యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అన్నది కరెక్టే అయితే అభిమానులని అభిమానుల్ని ఆదుకోవటమే కాదు అభిమానులకి సాయం చేయటమే కాదు మీ సినిమాలు కొన్ని నష్టపోయిన పంపిణీ పంపిణీదారులను కూడా ఆదుకోవాలి అని అభిషేక్ పిక్చర్స్ అధినేత ఆయన ట్వీట్ చేశాడండి మీరు చూసారా అది అవును అవునండి సో అభిషేక్ నామ ట్వీట్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ట్వీట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలంటే తను ఎవరికి అడ్రస్ చేసినట్టు సో దేశ రెస్పాండ్ కదా తను ఎవరికి అడ్రస్ చేసినట్టు తను డైరెక్ట్ గా విజయ్ దేవరకొండకి అడ్రస్ చేశాడండి సో విజయ్ గారు రెస్పాండ్ అవుతారు కదండి యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతారు అయితే మీరు విజయ్ దేవరకొండ సినిమా లైగర్ ని మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు కదా యా సో ఆ సినిమా ద్వారా మీరు నష్టపోయానని దానికి కాంపన్సేషన్ ఇవ్వాలని అప్పట్లో మీరు ధర్నా చేసే స్థాయి వరకు వెళ్ళారు కదా దాని గురించి ఏం చెప్తారు ఇది అంతా కొందరు మిస్లీ చేసిండి నేను ధర్నాలకి ఏ రోజు దిగలేదు కష్టమైన నష్టమైన ఇప్పుడు వ్యక్తులతో మాట్లాడతాం మనం ప్రొడ్యూసర్స్ తో మాట్లాడతాము ఇంకా విజయ్ గారు రెస్పాండ్ అయితే ఇంకా చాలా 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 హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళం ఎందుకంటే ఒకప్పుడు జాని పోయినప్పుడు మన పవర్ స్టార్ అందరికి హెల్ప్ చేశాడు తర్వాత బాబా పోయినప్పుడు రజనీకాంత్ గారు హెల్ప్ చేశారు వైస్ వర్త తను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే తొందరగా హెల్ప్ అయితే మళ్ళీ గెట్ ఆన్ కావచ్చు అనే హోప్ ఉంటది కదా అండి అంటే యాక్చువల్ గా దానికి విజయ్ గారు సమాధానం అంటే మనకి వాళ్ళ ఆంతరింగుల వద్ద ఆంతరింగుల వద్ద ఆయన చేసిన కామెంట్స్ మనం వింటే యాక్చువల్ ఆయన ఏమంటాయి అంటే లైగర్ అనే సినిమాకి నేను నాకు అందుకున్న పారితోషికం అనేది చాలా స్వల్పము అది కూడా నేను సినిమా రిలీజ్ టైంలో నేను ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అని ఆయన సన్నిహితుల వద్ద అన్నట్టు మనకి సమాచారం సార్ అది మీ వరకు ఏమన్నా వచ్చింది అది అండి నేను విన ఇంట్రాక్టెడ్ ద రెస్పెక్టెడ్ విజయ్ గారు ఫాదర్తో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ టోల్ మీ ద సేమ్ థింగ్ ఓకే మరి మీ మీ మీరు ఎంత కమిట్ అయ్యారు మీకు ఎంత లాస్ వచ్చిందండి ఆ సినిమాకి కాన్ఫిడెన్షియల్ మ్యాటర్ సరే వచ్చింది లాస్ బట్ చెప్పడంలో సమస్య కాదు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాలి అది ఇప్పటికి వన్ ఇయర్ అయిపోయింది లైవ్ రిలీజ్ అయిపోయి బట్ ఇది ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేయాలండి విజయ్ గారు అంటే హ్యూమానిటీ బేస్ లో మరి చూడండి అని చెప్పి అట్లీస్ట్ కలవాలి కదండి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ హీరో గారు హ్యూమానిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో ఒకసారి కలిసి మీటింగ్ పెడితే కొంచెం ఏదైనా పాజిటివ్ గా ముందుకెళ్తుంది కదా చాలా పోయిందండి ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా పోయింది నియర్లీ ఓ 
సరి మీరు ప్రొడ్యూసర్స్ని అప్రోచ్ చేయారా మరి ఎందుకు అంటే మా మనకి ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తున్న మాట ఏంటంటే మీ మీకు లాస్ వచ్చింది కానీ దానికి సంబంధించిన కాంపన్సే కాంపన్సేషన్ గురించి మధ్యవర్తులు నిర్మాతలైన చార్మి అండ్ పురి దగ్గరికి తీసుకెళ్లే లోపే మీరు కొంచెం వివాదమైన ప్రకటనలు చేయటము అది వాళ్ళ పరువు నష్టంకి భంగం కలిగిందని వాళ్ళు రివర్స్ కేసు పెట్టడం జరిగిందని అన్నారు ఇందులో నిజా నిజాలేంటి ఇక్కడ రెండు విషయాలండి మంచి క్వశ్చన్ వేసిలో నేను రీసెంట్ గా కూడా ఐ థింక్ వన్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ మన మూర్తి గారు గ్రేటాంధ్రలో చెప్పడం జరిగిందండి ఒక పర్సన్ సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు నాతో మాట్లాడింది లేదు వాళ్ళకు వాళ్ళు అర్జున్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏదో చేస్తే నాకు సంబంధం లేదు కదండి ఇప్పుడు నాకు పురి గారు అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది ఏ టైమ్ లో ఫోన్ చేసిన అంత హ్యాపీగా మాట్లాడతాడు నేను ఒక ఒక నేను పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానిస్తే అంటే నేను ఆయన ఈక్వల్ గా అభిమానించేది మళ్ళీ ఆయన ఇట్లా ఆ రోజు వస్తాను అట్లా చేయటమే నేను చాలా హట్ అయిన ఆ విషయంలోనే ఇటు పైసలు ఇటు డబ్బులు పోగొట్టుకొని అటు అటు పరువు కూడా పోగొట్టుకోవాలని చెప్పి నేను హట్ అయినా నేను కాదండి వాళ్ళ మీదకి వచ్చింది దే దే అర్జున్ లైక్ దట్ అండ్ అట్లా అయితే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏం లేవు కదండి మా మీద వాళ్ళకి ఎవరే మిస్గైడ్ ఇట్లా నాకు తెలియదు ఇక్కడ ఒకటి అండి మీరు నష్టపోయాను అంటున్నారండి యాక్చువల్ గా మీరు కమిట్ అయింది నాన్ రిటర్నబుల్ అడ్వాన్స్ కదండి జనరల్ గా మీ మీ వచ్చిన దీని మీద వచ్చిన విమర్శకి మీరు ఏం చెప్తారు జనరల్ ఇప్పుడు అంతకు ముందు విజయ్ యాక్ట్ చేసిన సినిమాలు నోటా కానీ డియర్ కామ్రేడ్ కానీ వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ కానీ అంతగా ఆకట్టుకోలేదు ఈవెందో లైగర్ టయానికి మీరు నాన్ రిటర్నబుల్ అడ్వాన్స్ కింద యాభై నాలుగు కోట్లు కమిట్ అయ్యారు అది మీ సొంత నిర్ణయం మీద కమిట్ అయినప్పుడు నేను లాస్ అయ్యాను అని ఆరోపించడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది కొంతమంది క్వశ్చన్ రేజ్ చేస్తున్నారు దాని మీద ఏంటి మీరు పూరి గారిని ట్రస్ట్ చేసినండి ఐ ట్రస్టెడ్ పీసీ పూరి గారి మీద నమ్మకం పూరి గారి మీద ధైర్యంతో వారు వారు నాకు కొంచెం జరిగింది టు బి ఫ్రాంక్లీ చాలా బార్గెన్ చేశాను బట్ ఈవెన్ అంతకు ముందు ఉన్న ఫిగర్స్ తో పోలిస్తే నేను ఒక త్రిబుల్ ప్రైజ్ ఇచ్చానండి దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అంటే మీరు అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యే ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళా నేను నష్టపోయాను ఆదుకోండి అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది వాళ్ళు రేజ్ చేస్తున్న క్వశ్చన్ దానికి మీరే ఉంటారు ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు నేను ఇందాక కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యే దాంట్లో అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మీరు మీరే చెప్పారు కదా ఏదో ఒక మూడు సినిమాల పేర్లు చెప్పారు ఆ ఫిగర్స్ ఎంత ఉన్నాయో అంతకంటే సపోజ్ ఆ మూడు సినిమాలో ఒక సౌత్ ఇండియా ఇరవై చేసిందా ముప్పై చేసిందా అనుకున్నా నేను ఎంత ఇవ్వాలి ముప్పై మూడు ముప్పై ఒక కోటి రూపాయలు ఎక్కువ రెండు కోట్లు ఎక్కువ కానీ దానికి బియాండ్ ద బాండ్ ఇచ్చేసాను కదా అట్లా ఇందాక కూడా కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పాను ఇప్పుడు జానీ అప్పుడు పవర్ స్టార్ గారు హెల్ప్ చేసేటప్పుడు చేశారు బాబా అప్పుడు రజనీకాంత్ గారు హెల్ప్ చేశారు ఆచార్యకి చిరంజీవి గారు హెల్ప్ చేశారు అంటే ఇది అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మాకేం అవుట్ రేట్ కాదు కదండి ట్వంటీ పర్సెంటే కమిషన్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఓవర్ ఫ్లో వస్తే నేను వాళ్ళకి పే చేయాలి కదా ఒక మార్జిన్ లాస్ అయినప్పుడు ఎవరు ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అడగడండి చాలా పోయినప్పుడే సరే రిలేషన్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళైనా ఆదుకుంటారండి ఇక్కడ కాకపోతే వీళ్ళు డిలే చేశారు వాళ్ళు ఆదుకోరని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక అండర్స్టాండింగ్ లో వెళ్లాల్సిందే కదండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ లేకపోతే కష్టం కదా అండి సినిమాలు రిలీజ్ చేయాలన్నా కూడా మీరు మరి ఈ విషయం మరి విజయ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారా ఆయన ఏమన్నారు డెస్పరేట్లీ నేను విజయ్ గారిని కలవలేదండి విజయ్ గారు ఫాదర్ ని కలిసాను రిలీజ్ అయిన ఒక వన్ మంత్ కి ఏమో ఓకే నేను రీసెంట్ గా నేను విజయ్ గారు పెట్టిన చూసి నాకు కొంచెం ఎక్కడో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సరే ఒకసారి ఆయన కలుద్దాము అంటే ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్స్ అండి నేను ఇప్పుడు ఫండ్ అనేది నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది ప్రొడ్యూసర్ కదండి విజయ్ గారు కాదు కదా విజయ్ గారి అవసరం ఏముంటది నాకు ఒక హ్యూమానిటీ గా మనోడు మనల్ని నమ్మి చేసుకున్నాడు అని వాళ్ళతో కూర్చోబెట్టి తను బూరి కనెక్ట్స్ వాళ్ళు కూర్చొని చేస్తారు ఏం చేస్తారు అనేది అయ్యారు ఆల్రెడీ యాక్చువల్ గా పూరి కనెక్ట్స్ అనేది అంతకు ముందే కమిట్ అయ్యారు ఇంత చేస్తామని చెప్పి బట్ అది ఈ రోజు వరకు వాళ్ళు చూడలేదు బట్ విజయ్ గారు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత వరకు అండి ఒక మీటింగ్ పెట్టి మరి ఏంటిది ఏదైనా హెల్ప్ చేద్దామని అని అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు హీరో మాట్లాడిన దానికి మీ మాట్లాడిన దానికి తేడా ఉంటది కదా అట్లా ఇన్వాల్వ్ అయినా మాకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అండి సో మీకు మీరే ఆ బెనిఫిట్ జరుగుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఎందుకు జరగద్దండి నేను ఇందాక చెప్పాను డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ఎన్ఆర్ఏ అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కమిషన్ ఇస్తున్నారు మాకు అవుట్ రేట్ అమ్మట్లేదు ఎంజీలు
నేనైతే ఇప్పటికీ ఏది కమిట్ కాలేదండి ఓకే మరి పూరి గారి సినిమా ఇస్మార్ట్ టూ రాబోతుంది కదా దాన్ని ఏమన్నా కమిట్ అవుతారా ఎలా నేను గ్రేటాంధ్ర నుంచి వాళ్ళు నాకు రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు పూరి గారు కానీ చార్మి గారు కానీ నాకు కలవలేదు నేను కలిసే ప్రయత్నం చేసినా కూడా కలవలేదు నేను ఫోన్ చేసినా కూడా వాళ్ళు రెస్పాండ్ కాలేదు అసలు వాళ్ళు కలవలేదు కలిసి మాట్లాడుకుంటే కదా ఎవరికైనా ఏం బాధుంది ఏం జరిగింది అనేది తెలిసేది ఓకే ఓకే సో ఏదైనా మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అలాగే విజయ్ తరపు నుంచి కూడా మీ మీకు మీ సామరస్యపూర్వకంగా విజయ్ దృష్టికి వెళ్ళిందన్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ దృష్టికి సో తను ఈ విషయమే స్పందించి మీకు ఏమైనా న్యాయం జరగాలని జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సీన్ గారు పూరి గారు అంతా పీసి కనక అది వాళ్ళు కొంత చెప్పారండి ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఆడిటర్ దగ్గర ఇంత హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పారు దానికి సాటిలైట్ ఓటీ రైట్స్ రావాలి మాకు ఒక ఎయిటీ దాకా రావాలని కూడా చెప్పారు వాళ్ళకి వచ్చినా కూడా మాకు హెల్ప్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు అంటే ఇక్కడ శ్రీను గారు సారీ ఫర్ ది ఇంటర్రప్షన్ సార్ శ్రీను గారు ఇక్కడ ఒకటి ఆచార్య సినిమాకి సంబంధించి గతంలో కొంత రికవరీ చేశారు దర్శక నిర్మాతల నుంచి అనేది వినిపిస్తుంది మరి లైగర్ విషయంలో దర్శక నిర్మాతలు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అయితే పూరి జగన్నాథ్ గారికి కూడా కొంతమంది వ్యక్తులు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఒక సజెషన్ ఇచ్చారంట డబ్బులు ఇస్తే బాగుంటుందని కానీ ఈ లోపే కొంతమంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దీనికి సంబంధించి ధర్నాలు చేస్తాం అనే విషయంలో పూరి జగన్నాథ్ గారికి ఎక్కడో కోపం వచ్చింది కంప్లైంట్ అడిగాం అది అంటే ఒకటి సీన్ గారు కొంతమంది ఆరోపణ ఏంటంటే పూరి గారి నుంచి వరంగల్ సీన్ కి అమౌంట్ వచ్చింది కానీ అది ఎగ్జిబిటర్స్ కి ఇవ్వలేదని కొంతమంది కామెంట్ దాని మీద మీ మీ స్పందన ఏంటి పూరిగారి నుంచి వరంగల్ సీనికి అమౌంట్ వచ్చిందని పూరి గారిని చెప్పమని దానికి ఒక పది పది ఇంటలు ఇచ్చి మీ ముందు నీచు ఉంటాను నేను ఓకే రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పటికీ రెండు మూడు సక్సెస్ కొట్టి మళ్ళీ రెండు సినిమా లైన్ లో పెట్టుకునేటోండి ఓకే మీరు అన్నట్టే మళ్ళా మీరు పోగొట్టుకుందంతా మళ్ళా నెక్స్ట్ మీరు చేయబోయే సినిమాల ద్వారా సంపాదించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ నేను సంపాదన గురించి అని కాదండి ఇండస్ట్రీ మీద ప్యాషన్ మూవీ అంటే ప్యాషన్ తోటి వచ్చినా సరే పోగొట్టుకున్నాం మళ్ళీ వస్తాయని నమ్మకం కూడా ఉంది అండి ఎందుకంటే దానికి ఇన్స్పిరేషన్ పూరి గారే పూరి గారు లైఫ్ స్టైల్ తెలుసు ఆయన ఇంటర్వ్యూలు అన్ని చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది పూరి మ్యూజిక్స్ కూడా విన్నాము ఇక్కడ హాట్ చేసేది ఒకటే విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ రోజు వరకు కలవ కలిసే ప్రయత్నం చేస్తే కలవట్లేదు మాట్లాడట్లేదు కూర్చొని మాట్లాడితే కదండి ఎవరైనా ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇచ్చే మెడిసిన్ కంటే ముందు ఫస్ట్ స్టెప్ పెట్టి నాలుగు మాటలు మాట్లాడితే సగం రోగం పోతుంది అది కదా యా ఎటు తను ఎటు స్మార్ట్ టూ ద్వారా రాబోతున్నాడు కాబట్టి మీ ప్రాబ్లం ఆ సినిమా రిలీజ్ లోపు సాల్వ్ అవుతుందని మేము మేము ఆశిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ రైట్ శ్రీను గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ యాక్చువల్ గా మీరు అన్నారు ఇంతకు ముందు ఇలాంటివి ఏమన్నా జరిగినాయి అవును సార్ ఈ ఇలాంటివి అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థ అనేది ఉన్న టైంలో అటు ఎన్టీఆర్ గారు కానీ ఏఎన్ఆర్ కానీ అప్పట్లో టాప్ హీరో కృష్ణ గారు కానీ వాళ్ళ సినిమాల ద్వారా నష్టపోయిన నిర్మాతలకి ఇమీడియట్గా డేట్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ సినిమాలు చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అవును సార్ ఓ కొల్లలయ్యి అవును అభిషేక్ నామా కూడా అదే అడిగారు అభిషేక్ నామా ఆరోపణ ఏంటంటే నేను అలా అడిగాను అయితే విజయ్ నేను ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ని కదా నాకు పూ మీరు సుకుమార్ గారిని కానీ వేరే ఎవరినన్నా కాంబినేషన్ తీసుకురండి చేస్తాను అని అన్నారని వాళ్ళ వైపు మరి ఇందులో నిజా నిజాలు ఏంటనేది మనకు తెలియదు ఓకే ఈ అది మనం దాని గురించి అయితే అభిషేక్ నామానే డైరెక్ట్గా చెప్పాల్సి ఉంది ఇక్కడ ఇంకోటి మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ అయితే సినిమాలు చేశారు నష్టపోయిన నిర్మాతలకి ఒకవేళ ఇద్దరు నిర్మాతలు నష్టపోతే వాళ్ళిద్దరికి కలిపి సినిమాలు చేయటం కానీ ఇలా మనకి చరిత్ర చూస్తే చాలా ఉంది అవును సార్ అలాగే ఎన్టీఆర్ బ్రహ్మశ్రీ విశ్వామిత్ర అనే సినిమా తీసి రిలీజ్ చేసి ఎలక్షన్ టైంకి ముందు రిలీజ్ చేసినప్పుడు భారీగా నష్టపోయిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరికీ ఆయనే నిర్మాత కాబట్టి వాళ్ళందరినీ పిలిచి నష్టపోయిన వాళ్ళందరికీ కాంపన్సేషన్ చేశారు యాక్చువల్గా ఒక ఏరియాల వారీగా బిజినెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎన్టీఆర్ గారే అలా సహాయం చేశారు ఆ తర్వాత బాబా సినిమాకి రజనీకాంత్ తన ద్వారా తన సినిమా కొని నష్టపోయిన పంపిణీదారులకి ఎగ్జిబిటర్లకి పిలిచి మరి ఆయన స రిటర్న్ ఇచ్చిన సందర్భం మనం చూసే ఉన్నాం ఆ తర్వాత కూడా వరుసన కొన్ని సినిమాలకి జరిగిన నష్టాన్ని హీరోలు కాంపన్సేషన్ చేస్తూనే వచ్చారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ ఈ సినిమా మన అభిషేక్ నామా కూడా తన సినిమా నష్ట ఎనిమిది కోట్లు నష్టపోయాను కాబట్టి నాకు మీరు అభిమానులకి ఎటు కోటి రూపాయలు సాయం చే
సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ చాలా సక్సెస్ చూశారు ఇంత పేరు వస్తుంటే చూసి తట్టుకోలేక ట్రోల్ చేస్తూ టార్గెట్ చేస్తున్నారు అనేది ఒక వాదన ఉంది సార్ అయితే దీనికి సంబంధించి ఇంకోటి కూడా సార్ నందమూరి ఫ్యామిలీ నుంచి సపోర్ట్ ఎలా ఉన్నా మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి అల్లు అరవింద్ గారి నుంచి సపోర్ట్ ఉంది మరి విజయ్కి ఇదైనా హెల్ప్ అవుతుందా మీరు ఎలా ఎలా చూస్తారు దీన్ని సార్ ఇది అదే చెప్పాను కదా సార్ ఒక ఒక సీన్ ఒక హీరో సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ సినిమా నిరాశ పరిచినప్పుడు ఏదైనా విమర్శలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆ విమర్శని సద్విమర్శ లాగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ తను ఏ స్టేజ్ నుంచి వచ్చాడో తనకి ఎవరెవరు హెల్ప్ చేశారు ఇప్పుడు అశ్విని దత్ గారు సినిమా ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది పెళ్లి సూపుల సినిమా ద్వారా మంచి సక్సెస్ కొట్టాడు ఆ తర్వాత గీత గోవిందం ద్వారా మంచి హిట్ అందుకున్నారు ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ద్వారా అందుకున్నారు అయితే ఆ తర్వాత అతని రేంజ్ పెరిగే కొంది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరగటం దానికి తగ్గట్టు సక్సెస్ అందకపోవడంతో ఆ పరాజయాలు వర్ష పరాజయాలని ఎదురైనాయి అలాగే ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఖుషి సినిమాకే తీసుకుందామండి ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన సినిమా సూపర్ సక్సెస్ అనే ఫీల్డ్లో ఉన్నారు బట్ ఆ సినిమా సక్సెస్ ఏంటి అనేది ఒక వారం తర్వాత కానీ మనం దాన్ని డిసైడ్ చేయలేం బట్ ఒకటి మాత్రం నిజం ఆ సినిమా ఇప్పటివరకు దాని ముందు సినిమా వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ కానీ డియర్ కామ్రేడ్కి కానీ వచ్చిన ఓపెనింగ్స్ ఎందుకనో ఈ సినిమాకి రాలేదు ఆ స్థాయి ఓపెనింగ్స్ అనేది విజయ్ దేవరకొండకి రాలేదు ఈవెన్ లైగర్కి వచ్చిన ఓపెనింగ్స్ కానీ రాలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఖుషి సినిమాకి సంబంధించి ఆడియో సూపర్ హిట్ అయింది మైత్రి మూవీస్ నిర్మాతలు ఖర్చుకి వెనకాడకుండా అద్భుతమైన ఖర్చు పెట్టి ఎంతంటే అంత ఖర్చు పెట్టి బ్రహ్మాండంగా తీశారు కానీ ఎందుకు ఆ రేంజ్ ఓపెనింగ్స్ ఎందుకు అందుకోలేకపోయింది అనేది ఒక్కసారి ఇది సింహావలోకం చేసుకోవాలి విజయ్ దేవరకొండ తను ఏంటి లోపం ఏంటి మనం ఎక్కడ వెనకబడ్డాము దాన్ని ఎలా మనం నెక్స్ట్ సినిమాకి సరిదిద్దుకోవాలి అనేది ఒక్కసారి తను తను తాను ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే డెఫినెట్గా ముందు స్థాయి విజయాలను అందుకోగలడు ఎందుకంటే అతను అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ అద్భుతమైన ఆర్టిస్టే కాదు మంచి హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్న మనిషి కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ తను అగ్రెసివ్గా ఇలాంటి ఆరోపణలు చేయడం అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా అదే కదా సార్ అంటే అభిమానుల విషయంలో అంత ఆలోచించి అంత హెల్ప్ చేసే విజయ్ దేవరకొండ పంపిణీదారుల విషయంలో కొంచెం ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు ఇక అంటే ఒకటండి ఇక్కడ పంపిణీదారుల గురించి ఆలోచించాల్సింది ఇందాక మన వరంగల్ సింగ్ చెప్పినట్టు నిర్మాతలు ఇవాళ రేపు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు మేము మాట్లాడి మేము అడిగే దానికంటే కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ ని హీరోగా తను ఒక చెప్తే ఇంకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు హీరో ఇనిషియేట్ చేసుకొని వాళ్ళు నష్టపోయారు వాళ్ళకి ఏదన్నా చెయ్యండి నా వంతు నేను చేస్తానన్నప్పుడు నిర్మాతలు కూడా ముందుకు వస్తారు అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయితే ఇక్కడ ఎలా ప్రస్తుతం అసలు ఈ సమస్య అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఒక సినిమాకి సంబంధించి ఒక వంద కోట్ల బడ్జెట్ లో సినిమా తీసినప్పుడు అందులో సింహభాగం అంటే డెబ్బై కోట్ల వరకు హీరో స్టార్ క్యాస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్ పారితోషికాలు వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా సినిమా ఖర్చు పెట్టే చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో అందుకే ఈ సమస్య అనేది వస్తుంది వెనకటి కాలంలో అలా ఉండేది కాదు కదా హీరోలు ఆ సినిమా నిర్మాత బాగోగులు కోరుకునేవాళ్ళు ఇవాళ రేపు ఎలా ఉందంటే తమ రెమ్యునేషన్ వస్తే చాలు అనుకునే ఇది ఇండస్ట్రీలో ఉంది అటు హీరోలు కానివ్వండి టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి మిగతా సైడ్ క్యాస్ట్ కానీ వీళ్ళందరూ సో ఇది బాగా ఎక్కువైపోయింది కరోనా తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తగ్గాల్సింది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది విపరీతంగా పెరిగిపోయింది రైట్ సార్ అయితే నిర్మాతలు ఏంటంటే వాళ్ళకి సర్వైవల్ అవ్వాలి సినిమా తర్వాత సినిమా వాళ్ళకి ఉండాలి లేదంటే ఆ సైకిల్ అనేది ఆగు ఆగిపోద్ది సో దాంతో వాళ్ళు ఎంత రెమ్యునేషన్ అయినా వెనకాడకుండా వాళ్ళు ఇస్తూ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతున్నా కూడా అలాగ సినిమాలు తీస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు అనమాట అదే విషయంలో అంటే విజయ్ దేవరకొండ ఇప్పుడు అభిమానులు కుటుంబాలకు సంబంధించి కోటి రూపాయలు విరాళంగా ఇస్తున్నానని చెప్పారు కదా సార్ సార్ ఎంపిక విషయంలో మీరేమంటారు ఎలా ఉండబోతుంది మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంది సార్ అంటే తను ఒక అప్లికేషన్ ఆన్లైన్లో పెడతాను ఆ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసి పంపించిన వాళ్ళలోంచి ఒక వంద మందిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను అన్నాడు కదా దాని విధి విధానాలు అనేవి తను ఏమి ఇంకా ప్రకటించలేదు ఈవెన్ ట్వీట్స్ ద్వారా కూడా తెలియజేయలేదు అంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడ్డ అభిమానులకు ఏమైనా సహాయం చేస్తారా ఏంటి అనేది ఆ క్లారిటీ అయితే విజయ్ దేవరకొండ నుంచి రాలేదు యాక్చువల్గా అంటే వాళ్ళ ఒక కమిటీ వేసుకొని ఆ కమిటీ ద్వారా తను సెలెక్ట్ చేసి చేస్తారా ఏంటి అనేది యాక్చువల్గా మనకు తెలియదు ఇంకా బట్ ఏదైనా ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఆ కార్యాచరణ అనేది ఆయన అటు తన
విజయ్ దేవరకొండ ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ప్రొడ్యూసర్స్తో మాట్లాడితే బాగుంటుందని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కూడా చెప్తున్నారు సరే మరి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ వచ్చారు అటు అల్లు అరవింద్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు గీతా గోవింద ఇవన్నీ మనం చూసాం మరి ఫ్యూచర్లో కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేసే దిశగా ఏమైనా అడుగులు పడతాయా విజయ్ దేవరకొండ ఇక్కడ ఎవ్వో అంటే సపోర్ట్ అనేది ఏ ఏ హీరోకైనా తను మంచి ఫేమస్ ఉన్నప్పుడు అంటే సినిమాలు వరుస సినిమాలు ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు సపోర్ట్ ఉంటుందండి లైమ్ లైట్లో ఉన్న ప్రతి హీరో వెనక ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ ఓకే అంటే సినిమా తీయటానికి ముందుకు వచ్చే నిర్మాతలు కోకలలో ఉన్నారు అతని అతనికున్న ఇమేజ్ అది అతను సంపాదించుకున్న ఇమేజ్ అది అంత తేలిగ్గా పోదండి అది అత అలాగని అతన్ని ఏదో ట్రోల్ గురి చేసి ఆ సినిమాలని తొక్కేయటము అని అతను వ్యాఖ్యానించిన వ్యాఖ్యలు కూడా సరికాదండి అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కాదు అతను ఎందుకు ఆరోపణ చేశాడు అనేది అర్థం కాని విషయం అది అది అతని మనసులో ఏముందనేది క్లారిటీగా తెలియదు బట్ అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అతనికి ఇమేజ్కి తగ్గ పాత్ర దొరికితే మళ్ళీ సూపర్ హిట్ కొట్టగలిగే కెపాసిటీ ఆయనకు ఉంది రైట్ ఖుషీ సినిమా ఒక మేరకు మాత్రమే అది యాక్చువల్గా అంత సూపర్ సక్సెస్ అని ఆయన బాహాటంగా ప్రకటించింది అయితే కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా అది కొన్నాళ్ళు పోతే తెలుస్తుంది అది రైట్ సార్ మరి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లోనే మరి ఆయన ఈ అంటే తను తొక్కేస్తున్నారు అనేది ఏమన్నా మాట్లాడారా అని తెలియదు యాక్చువల్గా రైట్ బట్ పొటెన్షియల్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ పడితే విజయ్ దేవర్ కొండని ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అనే డెఫినెట్గా తను తను నిరూపించుకోగలిగారు రైట్ సార్ చూద్దాం సార్ మరి ఏం జరుగుతుందో ఏంటో యా షూర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ అనాలిసిస్ సో మొత్తం మీద విజయ్ దేవరకొండ వైజాగ్లో చేసినటువంటి ఖుషీ మూవీ విజయోత్సవంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అయితే వివాదాస్పదం అయ్యాయి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని కూడా అంతే విధంగా ఆదుకోండి అభిమానులు ఎలా అయితే హ్యాపీ చేస్తారు మమ్మల్ని అలా హ్యాపీ చేయమని డిస్ట్రిబ్యూట్స్ కోరుకుంటున్నారు ఆయన ఒక సజెషన్ ఇచ్చినా కూడా బాగుంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ కూడా విజయ్ దేవరకొండ ఇప్పుడు ఇవి ఎలా ఫేస్ చేస్తారనేది మనం వేచి చూడాలి ఇది మహా స్పెషల్ కీప్ వాచింగ్ మహా న్యూస్